нам отказывают в праве защищать свои собственные границы. Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. Вся ответственность за возможное кровопролитие на совести правящего на территории Украины режима. Я думаю, православная церковь должна провозгласить Зеленского как официальный приход антихриста. Официального антихриста. За наших ребят, которые сейчас сражаются с этой нечистью. Мы остаемся на стороне вот этих храмов, да, пусть они даже и разбиты, на стороне Богородицы, на стороне Христа. Жители поселка рассказали о зверствах украинских солдат. Мы должны считать их террористами. Подразделения вооруженных сил Украины, отчаявшись сдержать наступление группировки войск вооруженных сил России, начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором в пригородах Киева. Наши потери в 7-8 раз меньше, чем у противника. Мы думаем прежде всего о жизни каждого российского военнослужащего. Кто из вас с самого детства мечтал стать героем? Все вопросы нужно адресовать э, к этим кукловодам. Донецк и Луганск являются для меня неким зеркалом самого себя. Мы должны стать большой единой силой. Каждый раз тут, значит, сигару засовываешь, как бы, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Гойда! Правильно это назвать священная война! Это прежде всего... Борьба со своими грехами внутри своего сердца. И мы как мученики попадем в рай. А, а они просто сдохнут. Иудово племя. Это люди с, с сердцем изначально предательским. Многие из, так, из таких людей по своей сути ментально находятся именно там. Они а здесь, не с нашим народом. Мы хотим быть единым рейхом, и вы должны заниматься собой, чтобы соответствовать ему.